السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مهن الله سبحانه وتعالى دور بر شكر يا ذكرتي جاء الله سبحانه وتعالى عمدرك أوتي قرط قلنا اكتي كنفرنسي وقصت هور توفيق دان قرطين بولون الحمد لله رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلنا كوتي كوتي درود ابن سلام اللهم صلي وسلم على نبيك محمد جاكي الله سبحانه وتعالى مانو بطار جنن الله سبحانه وتعالى سرشتي راجي رجلنا رحمو تيشه بي پرارن قرطين پريو قصتي علماء کرم ایک قطعہ بولے تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی تار رسول کے جے گین پردن کو رہتے ہیں شئی گین کے جدے ایک دی کے راکھا ہوئے اور گوٹا مانو بطار گین کے جدے ایک دی کے راکھا ہوئے تاہولو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایر گین ایر بھاریت تو ان نے در چی آنے کو نیک بیشی ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی تار رسول کے دیئے ایک تو بیشی کلن کر کاز کوری نیا تھا ہے جو دی آدم تھے کہ شروع کرے قیامت پر جن تو جو تو مانوش آشے شکل مانوش ملے ہو جو دی تارا مانوش ایر جنے مانو بو تار جنے کولان کر کنو کاج کرتے چاہے تا ہو لو ایکا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تلکو کو رتھن تو تلکو تارا کرتے پار بینا اللہ سبحانہ وتعالی انو گروہ کرے شئی رسول ایر امہ آمد کے بانی اتھن تار جنے اللہ پتی آرو آرو کری تک گتا اللہ سبحانہ وتعالی جنے کری تک گتا آدھائی کوری بول چھے الحمدللہ آپ نے کہ ہاتھ تی تھاک بین نگی کتھا شن بین لوگ را جیبا بھی ہاتھ چھے منو ہو چھے جنہ ایٹا ایٹا باجار آپ نے کہ ہاتھ بین نگی کتھا شن بین ایک ہانے جارہ داڑی آتھ سین تارا کی بوجھ بین نا ایک ہانے جی پوری مان لوگ جن آمرا دیکھے چھے دوکانے آتھے شی अपनरा प्लीज एक है ना ऐसे चेन कथा सुनार जन्ने आलोचना सुनार जन्ने किचु निये जवार जन्ने किचु निये जेते होले एक है ना ऐसे बोस्त हो बेटा माहफिल रादो बेटा माहफिल शिष्ट चा ऐ सालाफिया कॉन्फ्रेंस से कॉम्पोके तो टुक हो जे जारा ऐसे चेन तारा मनोजुक देश में चेन सुन चेन तारा हाथा चला कुर्चन बाजार शौदा करते पार बैन आपने ऐसा ने बाजार करते आशन नहीं ऐसा ने और तुम तो गुरु तो पुरना एक टी कॉन्फ्रेंस होच्छे कॉन्फ्रेंस से नाम ही होच्छे सलाफिया कॉन्फ्रेंस आपने क्या बुझता होगा सलाफिया की सलाफ की मनहज की असलाफिया की अब उन आल मनहज असलाफी की प्रभाव राबोनेरा हम रे एमोनिक टी � कौन-कौन शत्तो कौन-कौन मिथ्या इटा बुझे जाए ना मिथ्या शत्ते रचे अनेक बेशी शक्ति नहीं आमदे शामने आशे अब मिथ्या के एभाबे पैकेजिंग करे आमदे शामने उपस्थापन करा होते अनेक शामे आम्रा दोंदे पड़े जाए धादारे पड़े जाए कौन-कौन शत्तो 
কিন্তু আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা সত্যকে এতটা শক্তিশালী করে পাঠিয়েছেন মিথ্যা যদি কখনো সত্যকে কিছু সময়ের জন্য ঢেকে রাখেও তাইলে অবশ্যই অবশ্যই সত্য বিজয় হবেই মিথ্যা পরাজিত হবেই আপনাদের মনে রাখতে হবে রাত যত গভীর হয় আকাশের তারাগুলো ততটা উজ্জ্বল হতে থাকে রাত যত গভীর হয় দিন তত কাছাকাছি চলে আসে রাতে অন্ধকার যত বাড়ে আকাশের তারাগুলোর উজ্জ্বলতা তত বাড়তে থাকে এই জন্য যতই মিথ্যা থাকুক না কেন যতই দ্বন্দ্ব থাকুক না কেন যতই কনফিউশন থাকুক না কেন যতই শোভা থাকুক না কেন সেখানে সত্যের শক্তিটা এত বেশি যে সত্য প্রতিভাত হবেই প্রতিষ্ঠিত হবেই সত্য জ্বলজ্বল করে জ্বলবে এবং সত্যের আলো চারিদিকে ছড়িয়ে যাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক জাহেলিয়াতের মোকাবেলা করেছেন আমরা আরেকটি জাহেলিয়াতের মোকাবেলা করছি সেই জাহেলিয়াতের মোকাবেলায় আপনাদেরকে সৈন্য হিসেবে কাজ করতে হবে রাজি নাই আপনারা এই 90 জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আমাদেরকে প্রস্তুত থাকতে হবে আর এই প্রস্তুত থাকার জন্য অস্ত্র সংগ্রহ করতে হবে সালাফদের কাছ থেকে কাদের কাছ থেকে অংশ গ্রহণ করতে হবে অস্ত্র গ্রহণ করতে হবে অস্ত্র নিতে হবে সালাফদের কাছ থেকে কোন অস্ত্র দিয়ে তারা যুদ্ধ করেছেন সেই অস্ত্রটা আপনাদেরকে জেনে নিতে হবে প্রিয় উপস্থিতি সেই বিষয়ে আমি ইনশাআল্লাহ কিছু কথা বলবো দা টাইম ইজ সো মাচ লিমিটেড যে এর জন্য এই আলোচনার ভূমিকাই কমপক্ষে 1 ঘন্টা বলা লাগে এখন এখানে সময় হচ্ছে এত বেশি নক্ষত্রদের আগমন ঘটেছে সেখানে অতএব সকল নক্ষত্রের কাছ থেকে কিছু কিছু আলো আপনাদের গ্রহণ করা দরকার আপনারা প্রস্তুত তো আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দান করুন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ইবনু ওয়াদ্দাহ তিনি একটা হাসান সনদে হাদিস কি বর্ণনা করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন কাইফা বিকুম ইদা ফাসাকা শাবাবুকুম ওয়া তাগাত নিসাউকুম ওয়া কাসুরা জুহালুকুম কি হবে তখন তোমাদের যখন তোমাদের যুবকরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে তোমার নারীদের তোমাদের নারীরা বিদ্রোহী হয়ে যাবে এবং জাহেলদের সংখ্যা তোমাদের মাঝে অনেক অনেক বেড়ে যাবে অবস্থা কি তাই নয় বলেন তো যুবকদেরকে এখন তাদেরকে মাহফিল অথবা মসজিদে তাদেরকে খুঁজে পাওয়া যায় না খেলার ময়দানে তাদেরকে খুঁজে পাওয়া যায় কনসার্টের আয়োজনে তাদেরকে খুঁজে পাওয়া যায় যেখানে গান বাদ্য হয় সেখানে তারা লাইন ধরে দাঁড়িয়ে থাকে আর মাহফিলে অথবা ময়দানে তাদেরকে খুঁজে পাওয়া যায় না প্রিয় উপস্থিতি যদি যুবকরা সত্যিকার অর্থে এগিয়ে আসে তাহলে আসাবে কাহাফের মাধ্যমে যেমনি ভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাওহীদকে প্রতিষ্ঠা করেছেন সত্যকে প্রতিষ্ঠা করেছেন এই আমাদের যুবকদের মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেটি করিয়ে নেবেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন ইন্নাহুম ফিদিয়াতুন আমানু বিরাব্বিহিম ওয়া জিদনাহুম হুদা তারা ছিল একদল যুবক তাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন তারা আমার প্রতি ঈমান এনেছিল আমি তাদের হেদায়েতের দরজা আরো বাড়িয়ে দিয়েছিলাম এবং আমি তাদের মাধ্যমে এমন এক কাজ ঘটিয়েছি যে তারা 309 বছর পর্যন্ত ঘুমিয়েছিল ঘুমের পর আবার তারা জীবিত হিসেবে সমাজে চলে এসেছিল এবং মানুষ বুঝতে পেরেছে যে আমি মানুষের মৃত্যুর পর আবার তাদেরকে পুনর্জীবিত করতে পারবো প্রিয় উপস্থিতি এরকম যুবক হতে হবে আমাদেরকে আর নারীদের অবস্থা যদি আমরা বলি তাইলে তো বলা শেষ করা যাবে না নারীদেরকে এখন আর ইসলামের পথে খুঁজে পাওয়া যায় না নারীরা এখন অন্য দিকে চলে যাচ্ছে তাই না নারীদেরকে ধরে নিয়ে আসতে হবে দিনের পথে যদি নারীরা আসিয়া আলাইহা সালাতু ওয়াসসালাম অথবা মারিয়াম আলাইহা সালাতু ওয়াসসালাম অথবা খাদিজাতুল কুবরা অথবা فاطمه রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার মত হয় তাহলে এই যুগেও এই নারীদের পেট থেকে হাসান হোসেন অথবা জায়নাব উম্মে কুলসুম এবং فاطمه এর মত ব্যক্তিত্ব এখনো জন্ম নিতে পারে অতএব নারীদেরকে সেই মর্যাদা গ্রহণ করতে হবে অর্জন করতে হবে আর তিন নাম্বার হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সংখ্যা বেড়ে যাবে জাহেলদের সংখ্যা এখন অনেক অনেক বেশি মাঝে মাঝে অনেক অনেক পণ্ডিত লোকদেরকে যখন বলা হয় যে আপনি ইসলামের ব্যাপারে কিছু বলেন তখন পণ্ডিতরা বলে আমি তো ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানি না আমি ওই ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ ওই ব্যাপারে আমারে যদি কিছু বলেন তাইলে বলতে পারবো কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না এই রকম বিশেষ অজ্ঞের অভাব আছে নাকি বলেন তো বিশেষ অজ্ঞ বিশেষজ্ঞ এই রকম বিশেষ ভাবে অজ্ঞ বহু লোক আছে যারা অন্য জায়গায় বিশেষজ্ঞ কিন্তু ইসলামের ব্যাপারে তাদের কখনো জানা নাই এটা কিয়ামতের একটা লক্ষণ 
এটা জাহিলিয়াতের আরেকটা লক্ষণ এই জাহিলিয়াতের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করতে হবে জ্ঞানের অস্ত্র দিয়ে কি দিয়ে মোকাবেলা করতে হবে জ্ঞানের অস্ত্র দিয়ে সালাফি কনফারেন্স আমাদেরকে সেই জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত করবে ইনশাআল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন বললেন সাহাবায়ে کرام বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ এরকম ঘটবে নাকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন তার চেয়ে ভয়ঙ্কর জিনিস ঘটবে এমন একটি সময় আসবে যখন তোমরা মানুষকে ভালো কাজের আদেশ প্রদান করবে না মন্দ কাজ থেকে তোমরা মানুষকে বাধা দেবে না সাহাবায়ে کرام বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ সেরকমও ঘটবে নাকি তিনি বলেন আরে বলো কি তার চেয়ে খারাপ কিছু ঘটতে পারে এমন একটি সময় আসবে যখন তোমরা মানুষকে ভালো কাজের তো আদেশ দেবেই না বরং মন্দ কাজের আদেশ দেবে কিসের আদেশ দেবে ভালো কাজের আদেশ দেবে না মন্দের আদেশ দেবে মন্দের কি আদেশ এখন চারিদিকে চলে না মন্দের প্রমোশন সব জায়গায় চলে পত্র পত্রিকা টেলিভিশন অথবা বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম গুলো যদি দেখেন সবগুলো প্রোগ্রাম মন্দকে খারাপকে অশ্লীলতাকে উস্কে দিচ্ছে এবং সেগুলোকে প্রমোট করা হচ্ছে যেখানে ইসলামের কথা হয় সেগুলোকে বিভিন্ন ভাবে বাধাগ্রস্ত করা হচ্ছে তাই নয় কি প্রিয় উপস্থিতি রাসূল সাল্লাম বললেন তার চেয়ে খারাপ অবস্থা হবে এমন একটি সময় আসবে যখন লোকেরা তারা তো মন্দকে ভালো মনে করবে এবং ভালোকে তারা মন্দ মনে করবে মন্দকে তারা কি মনে করবে ভালো মনে করবে তারা ভালোকে মন্দ মনে করবে যেই ছেলেটি ইয়াং ছেলেটি ফজরের সালাতে মসজিদে যায় যার দাড়ি লম্বা করেছে অথবা অথবা সে টুপি এবং পাঞ্জাবি পরে থাকে সে চলে তাকে অন্যরা সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতে থাকে আর যে ছেলেটির হাতে বালা অথবা তার কানে দুল অথবা তার গলায় সোনার চেইন ওই ছেলেটিকে লোকেরা স্মার্ট মনে করে মনে করে না এই সমাজ তৈরি হয়েছে এই সমাজকে পরিবর্তনের জন্য আমাদেরকে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে আপনাদেরকে সেই দায়িত্ব পালন করতে হবে সেই দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুত তো প্রিয় উপস্থিতি সালাবদের কথা আপনাদেরকে বলতে চাই সালাবদের বিষয় হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ইন্নামি ওয়ারাইকুম আইয়ামু সাবর তোমাদের পর এমন একটি সময় আসবে যখন দ্বীনের উপর তোমাদেরকে থাকতে হলে তোমাদেরকে ধৈর্য ধরে থাকতে হবে দ্বীনের উপর থাকাটাই তখন সবচেয়ে বড় জিহাদ এমন একটি সময় তোমাদের সময় আসবে তোমাদের সামনে আসবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন সেই দিন যারা দ্বীনের উপর সুন্নাহের উপর থাকবে তাদের প্রত্যেকের মর্যাদা তোমাদের 50 জনের মতো হবে সাহাবায়ে کرامরা বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি কি আমাদের 50 জনের কথা বলছেন নাকি তাদের 50 জনের কথা বলছেন রাসূল সাল্লাম বললেন বরং তোমাদের 50 জনের সমান মর্যাদা ওই যুগের লোকেরা পাবে যারা সুন্নাহ মোতাবেক তাদের জীবনকে পরিচালনা করবে প্রিয় ভাইরা আপনারা সেই মর্যাদা পাওয়ার মত অবস্থায় আছেন সেই মর্যাদা কি গ্রহণ করতে চান তাইলে সালাবদের দিক তাদের যে দিক শিবঙ্গি তাদের যে জীবন ব্যবস্থা তার যে মানহাজ আমাদেরকে দিয়েছেন সেই মানহাজ অনুসারে আমাদের জীবনকে পরিচালনা করতে হবে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন বাদা আল ইসলাম গরিবান ওয়া সায়াউদু কামা বারা ওয়া সায়াউদু কামা বাদা ফাতুবা লিল গুরাবা ইসলাম অপরিচিত আকারে এটি এসেছে অপরিচিত আকারে এটা আবার ফিরে যাবে আর এই অপরিচিত সমাজে যারা ইসলাম পালন করবে তাদের জন্য আমি সৌভাগ্যের বার্তা দিয়ে গেলাম প্রিয় ভাইরা এমন একটি সমাজ যেই সমাজ ইসলাম পালন করলে লোকেরা আপনাকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে আপনি সুন্নাহ মোতাবেক চললে অথবা সালাফদের মানহাজ যদি আপনি অবলম্বন করেন তাইলে আপনাকে বিভিন্ন ধরনের গালিগালাজ অথবা বিভিন্ন ধরনের শারীরিক এবং মানসিক যন্ত্রণার মুখোমুখি হতে হয় সেই সময় যদি আপনি ঠিকমতো ইসলাম পালন করেন সালামদের মানহাজ অনুসারে আপনার জীবন পরিচালনা করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতে আপনি হলেন গোরাবা অর্থাৎ সাহাবায়ে کرامরা যেরকম সেই সমাজে অন্যদের কাছে প্রথম দিকে তারা অন্যদের কাছে যেরকম অপরিচিতর মতো ছিল লোকেরা তাদেরকে বলেছে এরা সমাজে বিচ্ছিন্নতা তৈরি করেছে এরা বিচ্ছিন্নতাবাদী সত্যিকার অর্থে আপনি যদি এই যুগেও সালাফদের মানহাজ অনুসারে আপনার জীবন পরিচালনা করেন তাহলে একদল লোক আপনাকে বলবে বিচ্ছিন্নতাবাদী এরকম বলে না বিচ্ছিন্নতাবাদী কিন্তু আপনি আসলে বিচ্ছিন্নতাবাদী নন আপনি রাসূলের দৃষ্টিতে আপনি হচ্ছেন আল গোরাবা রাসূল সাল্লাম যাদেরকে বলেছেন ফাতুবা লিল গোরাবাই আই গিভ গ্লো আই গিভ গুড টাইডিং গ্ল্যাড টাইডিং ফর দোজ হু আর গোরাবা দোজ হু আর আননোন দে আর লিভিং এন আননোন লাইফস্টাইল যখন এই একদল লোক তারা এমন একটা অপরিচিত জীবন যাপন করছে লোকদের কাছে সেটা অপরিচিত কিন্তু কোরআন এবং সুন্নার কাছে ওইটাই পরিচিত জীবন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আমাদেরকে সেভাবে জীবন যাপন করার তৌফিক দান করুন
প্রিয় ভাইরা আমি বলছিলাম আপনাদেরকে সালাবদের কিছু কথা বলবো কবি ফরজদার সালাবদের কথা বলতে গিয়ে তিনি একটি চমৎকার কথা বলেছেন উলাইকা আবাই ফাজিনি বিমিসলিহিম এরাই হচ্ছে আমার পূর্বপুরুষ আপনাকে যখন বলা হয় আপনি ইসলাম অনুসারে সুন্নাহ অনুসারে চলেন তখন আপনি বলতে থাকেন আমার বাপ দাদার কি ভুল করেছে এই বাপ দাদার কথা আমি বলি না অরিজিনাল বাপ দাদা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে کرام তাবেঈন এবং তাবে তাবেঈন তারা যেই পথে এবং মতে তাদের জীবনকে পরিচালনা করেছিল সেই পথে এবং মতে থাকা মানে হচ্ছে বাপ দাদাদের জীবন অনুসরণ করা আমরা সেই বাপ দাদাদেরকে অনুসরণ করতে চাই যেই বাপ দাদাদের অনুসরণে আমরা জান্নাতে চলে যেতে পারব ইনশাআল্লাহ কোরআনের আমার সবচেয়ে প্রিয় আয়াতের মধ্যে একটি আয়াত হচ্ছে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বলেছেন ওয়াল্লাযিনা জাউ মিন বাদিহিম যেই সকল লোকেরা পরবর্তীতে এসেছে ইয়াকুলুন রাব্বানা গফির লানা ওয়াল ইখওয়ানিনাল লাযিনা সাবাকুনা বিল ঈমান আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আরেকজন লোকের কথা বলেছেন ওয়াল্লাযিনা আমানু ওয়া তাবাআতহুম যুররিয়াতুহুম বি ঈমানিন আলহাকনা বিহিম যুররিয়াতুহুম ওয়া মা আলাতনাহুম মিন আমালিহিম মিন শাইই কুল্লু ইমরিম বিমা কাসাবিহি বিহি রাহিম আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বলেছেন যেই সকল পিতৃপুরুষরা পূর্বপুরুষরা বাপ দাদারা তারা ঈমান এনে তাদের ঈমান রূপর প্রতিষ্ঠিত থেকে তারা মারা গিয়েছে এবং তাদের সন্তানরাও ঈমানের পথে তাদেরকে অনুসরণ করেছে আমি এই পূর্বপুরুষদেরকে তাদের সন্তানদের সহ জান্নাতে একত্রিত করব আমরা চাই আমাদের পূর্বপুরুষদের সাথে জান্নাতে থাকতে কি বলেন আমরা জান্নাতে থাকতে চাই অতএব এই পূর্বপুরুষদেরকে আপনারা চিনে নিন এজন্য জারির বলেছেন তিনি বলেছেন উলাইকা আবাই ফাজিনি বিমিসলিহিম ইজা জামাআতনা ইয়া জারির আল মাজামি ও তাদের দিকে তাকালে তুমি দেখবে বৈশিষ্ট্য মন্ডিত ছিল তাদের গোটা জীবন তাদের গোটা জীবন একটা ধ্রুব তারার মতো একটা চাঁদ একটা সূর্যের মতো প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন তার জীবনের দিকে তুমি তাকালেই দেখতে পাবে সেখান থেকে শুধুমাত্র আলো ঠিকরে পড়ছে সেই জীবনের দিকে তাকালে তুমি পথ খুঁজে পাবে সেই জীবন কথা আপনাদেরকে বলছি এরপরে আমরা দেখি অন্য একজন বলেছেন কাররির আলাইয়া হাদিসাহুম ইয়া হাদি ফা হাদিসুহুম ইয়াজলু আল ফুয়াদ আস সাদি হে হাদি তুমি তাদের কথা আমাকে বেশি বেশি বলো কারণ তাদের কথা শুনলে আমার অন্তরটা আরো আলোকিত হয়ে ওঠে প্রিয় ভাইরা এই রকম ব্যক্তিদের কথা আপনাদেরকে বলতে চাই ইমাম মালিক রাহিমুল্লাহ সেই কথাই বলেছেন লাই ইউসলিহা আখির হাদি উম্মা ইল্লা বিমা সালাহা বিহি আউয়ালুহা এই উম্মার শেষের দিকে লোকেরা শুধুমাত্র তখনই কল্যাণ পাবে যদি তারা তাদের সালফে সালিহিনের মানহাজ এবং মাসলাক অনুসারে তাদের জীবন ব্যবস্থা পরিচালনা করে আপনি যদি সত্যিকার অর্থে কল্যাণ প্রাপ্ত হতে চান তাহলে সালফে সালহিন যে পথে পরিচালিত হয়েছিল তাদের জীবনকে পরিচালনা করেছিল প্রিয় ভাইরা সেই পথে আপনাদের জীবনকে পরিচালনা করতে হবে আমি কথা বলছিলাম যে সালাফিয়া সম্পর্কে সালফে সালহিন সম্পর্কে আর সালাফ আসলেহ সম্পর্কে অথবা সালাফি মানহাজ কাকে বলে সেই বিষয়ে আপনাদেরকে বলতে চাই কোরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন উলাইকাল লাযিনা হাদাহুম আল্লাহ ফাবিহুদাহু মুক্তাদি এরাই হচ্ছে তারা যাদেরকে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা হেদায়েত দিয়েছেন তুমি যদি হেদায়েত পেতে চাও তাহলে তাদের পথই অনুসরণ করো তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করো তাদের পথে চলো যদি তুমি হেদায়েত পেতে চাও প্রিয় ভাইরা আপনি জানেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আলোচনা করলেন এত শক্তিশালী ভাবে তিনি আলোচনা করলেন সাহাবায়ে کرامরা তারা বলছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শুনে তাদের চোখ গলে গলে পানি পড়ছিল তাদের অন্তর প্রকম্পিত হয়ে উঠছিল তারা সাহাবায়ে کرامরা বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ কাআন্নাহা মা সবচেয়ে আঁকড়ে <laughs> ধরা <laughs> সেগুলোকে তোমরা তোমাদের মায়ের দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরো 
তাইলে তোমরা সৎ পথে পরিচালিত হবে তাইলে তোমরা বিভিন্ন ধরনের ফেতনা এবং ফাসাদ থেকে তোমরা মুক্তি পাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইভাবে আমাদেরকে দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে ইহুদিরা এবং খ্রিস্টানরা 71 এবং 72 দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল আর আমার এই উম্মাহ 73 দলে বিভক্ত হয়ে যাবে সবগুলো জাহান্নামে যাবে ইল্লা ওয়াহিদা একটাই মাত্র জান্নাতে যাবে আল ফিরকা আন নাজিয়া যেটাকে বলা হয় একটি মাত্র দল জান্নাতে যাবে সাহাবা کرامরা বললেন সেই দলটি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন মা আনা আলাইহি ওয়া আসহাবি আমি এবং আমার সাহাবীরা আমার সাথীরা আমার বন্ধুরা যেই পথ এবং মতের উপর রয়েছে এই পথ এবং মত অনুসারে যে সকল ব্যক্তিরা চলবে তারাই শুধুমাত্র জান্নাতে যাবে তারাই শুধুমাত্র মুক্তি প্রাপ্ত দল এই পথ এবং মতকে যারা প্রত্যাখ্যান করবে তারা জাহান্নামী তারা মুক্তি প্রাপ্ত দল নয় অতএব আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে کرام অথবা যাদেরকে আমরা সালফে সালিহিন বলি তারা যে পথ এবং মত অনুসরণ করেছেন সেই পথ এবং মতকে চলাটাকে বলা হয় প্রিয় ভাইরা বোনেরা সেটাকে বলা হয় সালাফিয়া এজন্য ইবনে তাইমিয়া রাহিমুল্লাহ তিনি বলেছেন এই উম্মার শ্রেষ্ঠতম সন্তান হচ্ছে সাহাবায়ে کرام রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম প্রিয় ভাইরা সাহাবায়ে کرامদের দিকে যদি তাকান তাদের জীবনী যদি পড়েন এই গোটা পৃথিবী চশলো একজন সাহাবীর মত শক্তিশালী ইমানদার শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের অধিকারী ব্যক্তি আপনি খুঁজে পাবেন না সাহাবায়ে کرام রাদিয়াল্লাহু তাআলা এর উপর ব্যক্তি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ব্যাপারে টেস্টিফাই করেছেন খাইরুল কুরুনি কারনি সুম্মাল লাযিনা ইয়ালুনাহুম সুম্মাল লাযিনা ইয়ালুনাহুম সাহাবায়ে کرام তাকে প্রশ্ন করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ শ্রেষ্ঠতম কে তিনি বলেন আকরানি আমার বন্ধুরা আমার সাথীরা আমার সাহাবীরা এরই হচ্ছে উম্মার শ্রেষ্ঠতম সন্তান এই শ্রেষ্ঠতম সন্তানদেরকে অনুসরণ কথা বলা হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন ফালিয়াহযারিল লাযিনা ইয়ুখালিফুনা আন আমরিহি আন তুসিবাহুম ফিতনাতুন আও ইয়ুসিবাহুম আযাবুন আলিম আল্লাহর রাসূলের রেখে যাওয়া দিক নির্দেশনা এবং সাহাবায়ে کرامরা যে সুন্নাহ এবং মাসলাহকে অবলম্বন করে চলেছেন তার বিপরীতে তারা যারা তাদের জীবনকে পরিচালনা করবে এর বিরোধিতা যারা করবে তারা ফিতনায় নিপতিত হওয়া অথবা তাদের উপর ভয়ঙ্কর কোনো শাস্তি আপতিত হওয়া এইটাকে আমি ভয় পাচ্ছি প্রিয় ভাইরা এজন্য বলছি যে আমাদেরকে সালাফিয়া মানে হচ্ছে কি সালাফিয়া এই বিষয়টি আমাদেরকে বুঝতে হবে আমরা প্রতিদিন এই সালাফদের সালাফদের জীবনী যাতে অনুসরণ করতে পারি সেই জন্য প্রতিদিন আমরা কমপক্ষে 17 বার মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে দোয়া করি আমরা বলতে থাকি ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম সিরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ দাল্লিন হে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে তাদের পথ দেখান যাদের উপর আপনি নেয়ামত বর্ষণ করেছেন সাহাবায়ে کرام তাবেঈন এবং তাবে তাবেঈনদের চেয়ে বড় কারা আছে যাদের উপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিয়ামত বর্ষণ করেছেন আল্লাহ সুবহান তাদের ব্যাপারে বলেছেন যে এরা হচ্ছে তারা উলাইকাল লাযিনা আনআমা আল্লাহু আলাইহিম মিনান নাবিয়িন ওয়াস সিদ্দিকিন ওয়াস শুহাদাই ওয়াস সালিহিন ওয়া হাসুনা উলাইকা রাফিকা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বললেন যাদের উপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিয়ামত বর্ষণ করেছেন তারা হচ্ছে নবী রাসূলরা তারা হচ্ছে সিদ্দিকিনরা তারা হচ্ছে শুহাদাই کرام এবং তারা যেন সালেহিন আমরা যে সালাফে সালেহিনের কথা বলছি তাদের ব্যাপারে এটা বলা হচ্ছে প্রিয় ভাইরা আমি অন্য জায়গায় বলেছিলাম মক্কা উমুল কোরে ইউনিভার্সিটি এক প্রফেসর তার আলোচনা একবার বলতে বলছিলেন তিনি যে তিনি মিশরীয় মাসরি অর্থাৎ ইজিপশিয়ান ইজিপ্টে তিনি গেলেন কায়রোতে তিনি সেখানে একটা ট্যাক্সিতে তিনি উঠলেন ট্যাক্সি তো ওঠার পর ট্যাক্সির ড্রাইভার যিনি তিনি ওনাকে দেখে মনে করলেন যে উনি বড় শেখ বা এরকম কোন স্কলার হবে বলে শেখ আপনার সাথে আমার জীবন একটা গল্প শেয়ার করতে চাই বলে গল্পটা কি গল্পটা হলো শেখ আমি কয়েকদিন আগে মুসলমান হয়েছি কয়েকদিন আগে কি হয়েছে আমি মুসলিম হয়েছি বলে ভালো বলে শেখ আরো কথা আছে আমার ওয়াইফের কারণে আমি মুসলিম হয়েছি তিনি বলেন তার মানে কি আপনার ওয়াইফ আগে মুসলিম ছিলেন আপনি অমুসলিম খ্রিস্টান ছিলেন এই কারণে আপনার ওয়াইফ কে অথবা ওই উনাকে বিয়ে করার জন্য আপনি মুসলিম হয়েছেন বলেন না শেখ এটা ঘটনা নয় ঘটনা হচ্ছে আমরা কায়রোতে চাকরি করার জন্য আসলাম প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে গ্রাম থেকে এখানে চাকরি করতে আসলাম আমরা একটা বাসা ভাড়া নিলাম আমি এবং আমার ওয়াইফ প্রতিদিন অফিসে যাই ওই একটা রাস্তা দিয়ে রাস্তার পাশে একটা মসজিদ আছে আমার ওয়াইফ হঠাৎ করে একদিন এসে আমাকে বলল তোমার সাথে জরুরি আলোচনা আছে বলে আলোচনা কি আলোচনা হলো প্রতিদিন ওই মসজিদের পাশে দিয়ে যাই যখন শুনি ইমাম সাহেব যখন তিনি তেলাওয়াত তিনি কোরআন পড়েন 
কোরআন মধ্যে তিনি বলেন ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম সিরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ দাল্লিন প্রতিদিন আমি প্রার্থনা শুনতে পাই আমি যেহেতু ইজিপশিয়ান আমি যেহেতু মাসরি আমি তো আরবি বুঝি আমি বুঝতে পারি সে প্রার্থনা করছে রবের কাছে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করছে আমি একবার ইমামকে ডেকে বললাম এই প্রার্থনা আপনারা ডেইলি কতবার করেন বলল যে কমপক্ষে 17 বার আমরা এই প্রার্থনা করি কতবার করি 17 বার সূরা ফাতিহা কমপক্ষে 17 বার 17 রাকাত ফরজ সালাত আছে কমপক্ষে 17 বার পড়তে হয় না বলে 17 বার পড়ি বলে ইমাম সাহেবের এই কথা শুনে আমি ভাবনায় পড়ে গেলাম আমি তোমাকে বলি তুমি বলো তো যেই জাতি প্রতিদিন আল্লাহর কাছে স্রষ্টার কাছে কমপক্ষে 17 বার প্রার্থনা করে বলে আল্লাহ তুমি আমাকে হেদায়েত দাও তাদের পথে পরিচালিত করো যাদের রূপে তুমি নেয়ামত দিয়েছো তাদের পথে পরিচালিত করো না যারা গজব প্রাপ্ত হয়ে গিয়েছে এবং যারা প্রতপষ্ট হয়ে গিয়েছে যেই জাতি প্রতিদিন 17 বার করে কমপক্ষে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে ওই জাতি কি হেদায়েতের উপর থাকার কথা নাকি আমরা খ্রিস্টানরা হেদায়েতের উপর থাকার কথা স্বামী এবং স্ত্রী মিলে বলল আমরা তো জীবনে কোনোদিন গডের কাছে গিয়ে বলিনি যে গড আমাদেরকে হেদায়েত দাও এই কথা তো কোনোদিন বলি না অতএব আমরা যারা প্রার্থনা কোনোদিন করি না আমরা হেদায়েতের উপর থাকতে পারি এটা একটা মিথ্যা এটা হতেই পারে না অতএব এই মুসলমানরাই হেদায়েতের উপর সত্যিকারের পথে আছে চলো আমরা এবার স্বামী স্ত্রী মিলে মুসলমান হয়ে যাই প্রিয় ভাইরা আপনি তো আমি তো প্রতিদিন ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম কমপক্ষে 17 বার পড়ি অথবা আরো বেশি পড়ে থাকি কিন্তু হেদায়েত কই আমাদের একটাই মাত্র কারণ তা হচ্ছে হেদায়েত যাদের উপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অনুগ্রহ করেছেন নেয়ামত দিয়ে যাদেরকে ভরপুর করে দিয়েছেন তাদের পথে যদি আপনি না চলেন তাইলে হেদায়েত পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই এজন্য মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন উলাইকাল লাযিনা হাদাহুমুল্লাহ ফাবিহুবা ফাবিহুদাহু মুক্তাদি তিনি তার রাসূলকে লক্ষ্য করে বললেন যে এই হচ্ছে নবীদের ঘটনা বললাম এদেরকে আল্লাহ হেদায়েত দিয়েছেন আপনিও যদি হেদায়েত পেতে চান তাহলে তাদের পথেই আপনি থাকুন অতএব প্রিয় ভাইরা সালাফদের পথ আপনাকে বুঝতে হবে সালাফদের জীবনী আপনাকে ভালো করে বুঝতে হবে আমি বলছিলাম সালাফ কাদেরকে বলা হয় কোরআন এবং হাদিসে সালাফ শব্দটির উল্লেখ আছে সালাফ কোরআন এবং হাদিসে উল্লেখ আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কন্যা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে লক্ষ্য করে বললেন যে ফা ইন্নাহু নিআমাস সালাফু আনা লাকে হে আমার কন্যা হে আমার প্রিয়তম কন্যা ফাতেমা আমি তোমাকে বলছি আমি তোমার উত্তম दृष्टान स्वरूप मानुष बनिए बुजाना लोकाना 
অতএব আপনি যদি সালাফিয়া বলতে চান আপনার নিজকে যদি সালাফিয়া দাবি করতে চান যদি সালাফি দাবি করতে চান যদি বলতে চান যে আমি সালাফি মানহাজ অনুসারে চলছি তাহলে আপনাকে অবশ্যই বুঝতে হবে প্রিয় ভাইরা সালাফি মানহাজ কাকে বলে এটা আপনাকে বুঝতে হবে যে আলোচনাগুলো অনেকগুলো সংজ্ঞা আছে এই আলোচনাগুলো থেকে বিশেষ করে সর্বশেষ যে কথা বলছি আলবানী রাহিমুল্লাহ তিনি যেটা বলেছেন আহলুল কুরুন আস সালাসা আল্লাযিনা শাহিদা লাহুম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ধ্রুবতারাইন তাদের যে পথ এবং মত কেয়ামত পর্যন্ত তাদের পথ এবং মত গোটা পৃথিবীর মানুষের জন্য আলোক বর্তিকা হিসেবে কাজ করবে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তাদেরকে এমন ভাবে তৈরি করেছেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তাদেরকে শ্রেষ্ঠতম জেনারেশন বানিয়েছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই কথাই বলেছেন যে এর হচ্ছে শ্রেষ্ঠ আল্লাহ যখন বলেছেন কুনতুম খায়রা উম্মাতিন তোমরাই শ্রেষ্ঠতম জাতি আপনি যদি কোরআন এবং সুন্নার অন্য আলোচনাগুলোকে একত্রিত করেন একটি জায়গায় আনেন তাহলে দেখবেন এখানে খায়রা উম্মা বলতে प्रथम खुब गुरुपूर्ण कारण सालाफी बोल शुदुम्रालाफी है ना सालाफिया दावी कर ले शुद्म सालाफियाजर नाम मजहब नाम न शुदी मात्र एक जन दुई जन दस जन व्यक्ति के अनुसरण नाम नए सालाफिया एक मानहजर नाम जे मान हजी रेखे गल्लाम मुक्त जेनारेशन मिथ्यारित 
কিন্তু সাহাবায়ে کرام রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমদের এরকম ঘটেনি যে কোন একটা মিথ্যার উপর অথবা সালফে সালেহিন মিথ্যার উপর তারা একত্রিত হয়েছে এটা কখনো হয়নি সেই জন্য তারা যার উপর এজমা করেছেন অথবা কোন বিষয় যদি তাদের বিভিন্ন মত থেকে থাকে ওই এজমাই একমাত্র সত্য অথবা তারা যে বিভিন্ন মত দিয়েছেন এই মতের বাইরে কোনো সত্য নাই ওই মতকে ধারণ করা ওই মতের কোন একটাকে কোরআন এবং সুন্নার আরো যথাযথ দৃষ্টিতে যাচাই বাছাই করে যে কোন একটাকে ধারণ করা এইটাই হচ্ছে সালাফিয়া এটি হচ্ছে সালাফি মত এবং প্রিয় ভাইরা মনে রাখবেন কিয়ামত পর্যন্ত এই সালাফিজমকে অথবা এই সালাফিয়া মানহাজকে অবলম্বন করে একদল লোক থাকবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন লা তাজালু তাইফাতুম মিন উম্মতি জাহিরিন আলাল হাক্ক কাহিরিন লি আদুবিহিম লা ইয়াদুরুহুম মান খাদালাহুম আও খালাফাহুম হাত্তা তাকুমা সাআ কিয়ামত পর্যন্ত একদল লোক আমার বান্দার মধ্যে তাইফা একদল অথবা হতে পারে একজন ব্যক্তিও তারা মিথ্যার উপরে তারা বিজয়ী হবেই হবে কিয়ামত পর্যন্ত এরা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং মিথ্যার উপর তারা বিজয়ী হতেই থাকবে সেই সকল ব্যক্তিরাই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং মিথ্যার উপর তারা বিজয়ী হবে যারা সালফে সালিহিনের মানহাজকে তারা অবলম্বন করেছেন প্রিয় ভাইরা আপনি যদি কোরআনের দিকে তাকান কোরআনে দেখবেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আল আকসারিয়া অর্থাৎ মেজরিকে কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কন্ডেম করেছেন ওয়া মা ইউমিনু আকসারুহুম বিল্লাহি ইল্লা ওয়াল হুম মুশরিকুন বাল ওয়া ওয়ালাকিন আকসারুহুম লা يؤمنون بل اكثرهم لا يعقلون অধিকাংশের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন এরা বুঝেন নাই কিন্তু কম সংখ্যক লোকের ব্যাপারে আল্লাহ তাদের ব্যাপারে প্রেজ করেছেন প্রশংসা করেছেন ওয়া কালিলুম মিন ইবাদি আশকুর কালিলাম মা তুমিনুন কালিলাম মা তাযাক্কারুন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এবো আদু দাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়া সালামকে রক্ষা করে বললেন ইমালু আলা দাউদ শুকরা ওয়া কালিলুম মিন ইবাদি আশকুর অতএব সংখ্যা যদি সালাফিরা কম হয় তাইলে তারা সঠিক মানহাজ এবং আল্লাহর রাসূল রেখে যাওয়া আল্লাহর রাসূলের রেখে যাওয়া দ্বীনের উপর তারাই প্রতিষ্ঠিত আছে সেই জন্য আপনাকে সালাফ কি সালফে সালিহিন তাদের মত এবং পথ কি সেই মত এবং পথটি আপনাকে বুঝতে হবে সালফে সালিহিনের মত এবং পথকে মানা আমাদের জন্য কি মনে রাখবেন সালফে সালিহিনের মত এবং পথকে মানাই ফরজ এটাই একমাত্র পথ এর বাইরে কোনো পথ নাই ওয়া আন্না হাদা সিরাতি মুস্তাকিমা ফাত্তাবিউহু ওয়া লা তাত্তাবিউ সুবুলা ফাতাফাররাকা বিকুম আন সাবিলি এইটাই হচ্ছে আমার পথ এই পথেই তোমরা চললে হেদায়েত পাবে অন্য পথে যদি তোমরা যাও তাহলে অন্য পথগুলো তোমাদেরকে শয়তানের পথে নিয়ে যাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লম্বা একটা রেখা তৈরি করে তিনি বললেন এটি হচ্ছে আন্না হাযা সিরাতি মুস্তাকিমা তার পাশে অনেকগুলো রেখা তৈরি করে তিনি বললেন প্রত্যেকটা এই যে শাখা যে রাস্তাগুলো আছে রাস্তাগুলোর প্রত্যেকটার মাথায় একটা করে শয়তান দাঁড়িয়ে আছে এবং তোমাদেরকে সেই দিকে আহ্বান করছে অর্থাৎ তোমরা সেই দিকে যাবে না এই যে সিরাতে মুস্তাকিম যেটা আমি বলে দিয়েছি আমার সাথীরা যে পথের উপর আছে সেই পথের উপরে তোমরা থাকবে সেই পথকেই তোমরা অনুসরণ করে চলবে প্রিয় ভাইরার জন্য সালফে সালিহিনের মত এবং পথকে অনুসরণ করার মধ্যে রয়েছে আমাদের মুক্তি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনে সালাফদের এত ব্যাপক প্রশংসা করেছেন রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া রাদুআন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ওয়াল্লাযিনা মাহু আশিদ্দাউ আলাল কুফফার রুহামাউ বাইনাহুম তারাহুম রুকআন সুজ্জাদ ইয়াবতাগুনা ফাদলান মিন আল্লাহি ওয়া রিদওয়ানা সীমাউহুম ফি উজুহি মিন আসারি সুজুদ যালিকা মা সারুম ফিত তাওরাত ওয়াল ইনজিল আপনি যদি কোরআনের দিকে তাকান ব্যাপক পরিমাণ বর্ণনা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই সালাফদের আপনি দাবি করতে পারেন আপনি আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট কিন্তু আল্লাহ আপনার প্রতি সন্তুষ্ট এই দাবি তো আপনি করতে পারবেন না পারবেন নাকি এই দাবি করার জন্য আপনার ওহি লাগবে ওহি কি এখন আছে নাকি ওহি এখন নাই আপনি শুধু বলতে পারেন দাবি করতে পারেন আমি জান্নাতে যাব কিন্তু আপনাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে এখন আর বলার মতো কেউ নাই যে আপনি জান্নাতি এই কথা বলার কেউ নাই এটা বলার জন্য একমাত্র ওহি প্রয়োজন হয় অতএব আপনি শুধুমাত্র সত্যের পথে বা হকের পথে জান্নাতের পথে থাকার দাবি তখনই করতে পারেন যদি আপনি সালাফদের মানহাজ অথবা সালাফদের দৃষ্টিভঙ্গি এটাকে আপনি অনুসরণ করে চলেন এজন্য বলছি প্রিয় ভাইরা সালাফ সালাফিয়া বা 
সালাফিজম অথবা আমরা যেটাকে বলছি সালাফি বা আল মানহাজ সালাফি এটা কোনো মাযহাবের নাম নয় এটা কিসের নাম নয় মাযহাবের নাম আপনি একজন বা দুইজন ব্যক্তিকে অনুসরণ করতে করার দাবি করতে পারেন মাযহাবে কিন্তু মানহাজে এক বা দুইজন ব্যক্তিকে অনুসরণের দাবি নয় আল্লাহকে অনুসরণ করা তার রাসূলকে অনুসরণ করা সামগ্রিকভাবে সাহাবায়ে کرام দেরকে অনুসরণ করা তাবেই এবং তাবেইদেরকে তাবে তাবেইদেরকে অনুসরণ করার নামই হচ্ছে আল মানহাজ আস সালাফি অর্থাৎ সালাফি মানহাজ সকলকে অনুসরণ করতে হবে মনে রাখতে হবে আমাদের মূল হচ্ছে কোরআন এবং সুন্নাহ কোরআন আমাদের মূল সুন্নাহ হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড সোর্স অফ ইসলামিক ইসলামিক লাইফস্টাইল সেকেন্ড সোর্স এবং মনে রাখতে হবে কোরআন এবং সুন্নাহর মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নাই কোরআনই আমাদের জন্য যথেষ্ট নয় কোরআন এবং সুন্নাহ এই দুটো মিলেই ইসলামিক জীবন ব্যবস্থা অতএব যারা সুন্নাহকে প্রত্যাখ্যান করে তারা মূলত ইসলামের গন্ডি থেকে তারা বের হয়ে গিয়েছে তারা যারা সুন্নাহকে বিকৃতভাবে ব্যাখ্যা করে অথবা সুন্নাহর কিছু অংশকে তারা ধারণ করে বাকি অংশগুলোকে তারা প্রত্যাখ্যান করে নিজের মত অথবা নিজের পথের সাথে না মানলে না মানলে সুন্নাহর বিকৃত ব্যাখ্যা করে সুন্নাহকে প্রত্যাখ্যান করে অথবা সুন্নাহকে তারা তারা সেই সুন্নাহকে তারা বিভিন্নভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তারা সেটার আলোচনা করতে চায় এই সকল ব্যক্তিরা অন্য কোন কিছুর উপর থাকুক তাতে কোনো আপত্তি নাই কিন্তু তারা সালফে সালিহিনের মানহাজ অনুসারে তাদের দিন পরিচালনা করছে না অতএব সালফে সালিহিনের মানহাজ অনুসারে দিন পরিচালনা করতে হলে যেভাবে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অথবা সাহাবায়ে کرام আমাদেরকে বুঝাছেন সেভাবে আমাদেরকে বুঝতে হবে প্রিয় ভাইরা আমি দুই তিন মিনিটের মধ্যে আপনাদেরকে কয়েকটি বিষয় বলতে চাই তা হচ্ছে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে সালাফিয়া এটা কোনো মাযহাবের নাম নয় অনেকে বলে সালাফি নতুন মাযহাব নতুন কি মাযহাব আপনারা শুনেছেন কি নাই কথা আমরা শুনেছি সালাফি কি কোনো মাযহাবের নাম এটা কিসের নাম মানহাজ শব্দের মুখস্থ করেন এটা কিসের নাম মানহাজ 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 মানে হচ্ছে এটা একটা দৃষ্টিভঙ্গি আর তরিক আল ওয়াদিহ এমন একটা পথ যেই পথটি একেবারে স্পষ্ট এর মধ্যে কোনো বক্রতা নাই ওই পথটি তৈরি করে দিয়েছেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবীরা বলেছেন যে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এমন একটা দিনের উপর রেখে গিয়েছেন লাইলুহা কানাহারিহা লা ইয়াজিবু আনহা ইল্লা হালিক দিন এবং রাত একাকার হয়ে গিয়েছে এখানে কোনো রাত নাই ইসলামে গোটাটাই দিন গোটা তাই আলোকিত গোটাটাই উজ্জ্বল এখানে অস্পষ্টতা বলতে কোনো কিছু নাই এমন একটা দিন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন সেই দিনের মধ্যে আপনি অন্ধকার কিভাবে খুঁজে পাবেন লিতুখরিজান নাস মিনাজ জুলুমাতে ইলা নূর বিইজনি রাব্বি আল্লাহর নির্দেশে মানুষকে অন্ধকার থেকে আপনি আলোর পথে নিয়ে আসার জন্য এসেছেন সেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিনের মধ্যে কোনো অন্ধকার রেখে যেতে পারেন না অতএব গোটা দিন আলোকিত সেই দিনকে যদি আপনি এই আলোকিত দিন আলো প্রদানকারী দিনকে যদি আপনি গ্রহণ করতে চান তাহলে আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই আসতে হবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথে এবং আসতে হবে সালাফ সালফে সালিহিনের পথে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন কুল হাযিহি সাবিলি আদউ ইলাল্লাহ আলা বাসিরাতিন আনা ওয়া মান ইত্তাবানি বলো এই হচ্ছে আমার পথ এই পথে আমি দিব্য দৃষ্টিতে আমি প্রজ্ঞার উপর থেকে এই পথে তোমাদেরকে আহ্বান করছি এবং আমার অনুসারীরা অর্থাৎ আমার সাথীরা আমার সাহাবীরাও এই প্রজ্ঞার উপর থেকে এই স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির উপর থেকে তোমাদেরকে এই দ্বীনের উপর তোমাদেরকে তোমাদেরকে আহ্বান করছে ওয়ামান ইউশাকিকির রাসূলা মিন বাদি মা তাবাইয়ানা লাহুমুল হুদা ওয়া ইয়াত্তাবি সাবিলা গায়রা সাবিলিল মুমিনিন নুয়াল্লিহি মা তাওয়াল্লা ওয়া নুসলিহি জাহান্নাম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলে দিলেন যেই সকল ব্যক্তিরা রাসূলের বিরোধিতা করে এবং রাসূলের সাহাবীদের পথ এবং পদ্ধতির বাইরে তারা তাদের জীবন ব্যবস্থাকে পরিচালনা করে নুয়াল্লিহি মা তাওয়াল্লা ও যে দিকে যেতে চায় ওই দিকে ওকে আমি ছুঁড়ে মারি ওয়া নুসলিহি জাহান্নাম তারপর ওকে আমি জাহান্নামে ছুঁড়ে মারি ওয়া সাআত মা ও যদি জানতো জাহান নাম কত নিকৃষ্ট জায়গা তাহলে রাসূল এবং সাহাবীদের পথকে প্রতিক্রম করে এটাকে প্রত্যাখ্যান করে অন্য কোন পথ তারা গ্রহণ করত না অতএব আমাদেরকে সাহাবীদের পথ গ্রহণ করতে হবে সাহাবায়ে کرام রাদিয়াল্লাহু তাআলা নাম যে পথ তারা ধারণ করেছেন সেই পথকে অনুসরণ করতে হবে আমাকে ইয়া দেয়া লাগবে না আমি এক দুই মিনিটের মধ্যে মৌলিক যে বিষয়টি আমার বলাই দরকার নাইলে এটা এটা থেকে যাবে তা হচ্ছে প্রিয় ভাইরা মনে রাখবেন গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পয়েন্ট প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে সালাফিয়া কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের নাম সালাফিয়া কোন ব্যক্তি এবং 
অতএব বাংলাদেশে সৌদি আরবে আমেরিকাতে অস্ট্রেলিয়াতে জাপানে বিভিন্ন জায়গায় হতে পারে এই লোকেরা কোনো সংগঠনের আওতাভুক্ত নয় কিন্তু তারা সালাফি মানহাজের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে যদি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ক্লিয়ার থাকে যে তারা কেবল মাত্র কোরআন কেবল মাত্র সুন্না এবং কেবল মাত্র সাহাবাই কারাম এবং সালাফদের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তারা তাদের জীবন পরিচালনা করছে দুই নম্বরে মনে রাখবেন সালাফি বললেই সালাফি হয়ে যাওয়া যায় না সালাফি দাবি করলেই সালাফি হয় না সালাফি যেটা दावी कर सालाफी हो जाए तीन नम्बर प्रिय भाईरा सालाफी दर्शन जो सालाफी व्यक्ति भूल कर सालाफी मानस खारिज हो जाए मन रखबे जटिलते अनुरोध कर दृष्टिभंगी चले ग्रहण करते हैं प्रत्याख्यन कर बुझे नीन कथा एक मुस्लिम मानी क्योंकि सालाफी हार कथा আপনারা কি বুঝতে পারছেন কথা একজন মুসলিম মানেই সালাফি হওয়ার কথা অতএব সালাফিদেরকে ওই রকম দূরবীন দিয়ে খুঁজে বের করার কোনো প্রয়োজন নাই মুসলিম মানেই হচ্ছে সে প্রতিদিন বলে ইহদিন আসরাতুল মুস্তাকিম সে তো কোরআন এবং সুন্নাহ সাহাবাই کرام এবং তাবেঈন তাবেঈদেরকে অনুসরণ করে তার জীবন পরিচালনা করাই তো তার বক্তব্য তার দাবি এটাই তো তার ইসলামের দাবি এটাই তো তার আইডেন্টিটি এটাই তো তার পরিচয় অতএব প্রত্যেক মুসলমান বাই বর্ন বাই ভার্চু অফ হিজ আইডেন্টিটি তার পরি दृष्टिभंगी भूल शेषारा 
এটা অনেক লম্বা আলোচনা ইট নিডস অ্যাট লিস্ট ফোর ফাইভ সিক্স আওয়ার্স টু ডিসকাস দিস বিগ বিগ ইস্যু এটা এত লম্বা বিষয় এটা আলোচনা করার জন্য বহু ঘন্টার পর ঘন্টা সময় লাগে বলা দরকার সালাবদের আকিদার ক্ষেত্রে তাদের মানহাজ কি ছিল এবাদতের ক্ষেত্রে তাদের মানহাজ কি ছিল দাওয়াতের ক্ষেত্রে তাদের মানহাজ ছিল অল অফ দিস থিংস আর ইম্পর্টেন্ট টু বি ডিসকাস ইন দিস বিগ বিগ কনফারেন্স আমি সেই জন্য এইটা এখানে আলোচনা করাই যায়নি সময় সংক্ষিপ্ত স্টার্স আর দেয়ার এন্ড দে উইল বি ডিসকাসিং अबाउट সো মেনি লট অফ ইস্যুস আপনারা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন এখান থেকে কিছু নিয়ে যাওয়ার আপনার নিয়ত করবেন নাকি নিয়ত করছেন কিয়ামত পর্যন্ত শুধু শুনবেন আমল করবেন না এরকম নিয়ত করছেন নাকি কি করবেন সালাফি এমনি হওয়া যায় না সালাফদের অবস্থা হচ্ছে যা শুনছে তাই আমল করেছে সালাফরা কি করেছে যা শুনেছে তা আমল করেছে নাকি আপনারা আমল করবেন না শুধু শুনবেন শোনাও এক ধরনের কি এটাও এক ধরনের উপভোগ কানেরও একটা ভোগ আছে এন্টারটেইনমেন্ট একজনে গান শুনে এন্টারটেইনমেন্ট পায় আরেকজন ওইটে শুনে এন্টারটেইনমেন্ট পায় বিভিন্ন জন বিভিন্ন শুনে কিছু কিছু লোকের প্যাশন আছে যেখানে মাহফিল ওইখানে যাবে ওইখান থেকে কিছুই নিয়ে আসবে না সে কিছুই নিয়ে আসবে না কি হয়েছে ভাই ওইখানে বহুত লোক হয়েছে এতটুকুই শিখা সে এর বাইরে কিছু শিখে নাই এটাই কি আপনাদের অবস্থা সালাবদের অবস্থা যে যাই শুনেছে তাই তারা আমল করার চেষ্টা করেছে আজকে সিদ্ধান্ত নেন সালাবদের যদি আপনি সালাফি মানহাজ অনুসরণ করতে হলে যা শুনেছেন তা আমল করবেন যা কোরআন এবং সন্ন্যা অনুসারে শুনেছেন তা আমল করবেন কোরআন এবং সন্ন্যা পড়বেন হাদিস পড়বেন সালাফরা কেউ অজ্ঞ ছিল না অতএব আপনি জ্ঞান অর্জন এটা নিজে করবেন না আরেকজনের বর্গা দিয়ে দেবেন আপনাদের দেশে বর্গা দেয় কিনা জানি না আমাদের অঞ্চলে বর্গা দেয় জমি বর্গা দেয় বুঝেন তো নাকি আমি চাষবাস করবেন ওই বেটা চাষ করুক ও আমারই কিছু দেবে আপনি কি ওরকম করতে চান নাকি যে আমি জ্ঞান টান অর্জন করবো না হুজুরের মালানাদেরকে শেখদেরকে দিয়ে দিলাম ওনারা যা পড়ার পড়ুক আমাদের কাছে কিছু লেকচার টেকচার দেবে ওইখান থেকে জানে আর নেব এরকম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ন সালাফরা তাদের সিদ্ধান্ত ছিল তার আগে জ্ঞান অর্জন করেছে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আমাদেরকে সালাফিয়া সালাফি মানহাজ আর সালাফাস সালিহিন কারা সেগুলো বুঝার এবং তাদেরকে অনুসরণ করার তৌফিক দান করুন হাদা ওয়া সাল্লাল্লাহু সুবহান ওয়া তাআলা আলা নাবিয়ানা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাঈন